Real Analysis Functions by Professor R. Suresh Kanan. So, in your set at the ground, in your set at the ground, the mother is set to be a domain, and other is the codomain. The domain is one element corresponding to the codomain. If you have one element, you can use the function. If you have a function, you can use the function. Example: so, this is children. This is the woman. The dot is the woman. So, this is the function. This is the type of function. This is the type of function. This is the type of function. Now, we have to use the numbers. We have to use the numbers. We have to use the numbers. Addition, Multiplication, Subtraction, Division இருக்கு மாதிரி Functionsல முதமதை என்ன மன்றாங்க நான் Composition of Functions அப்படின் உன் define மன்றாங்க அதுக்கு ரண்டு function அடுக்கணும் F அப்படிங்கரது Xல இருந்து Y கு ஒரு function G வந்து Y இங்கர setல இருந்து Z இங்கர setுக்கு ஒரு function define மனிருக்கும் அதில F of X அப்படின்னா என்ன வருனா Y வருனும் G of Y அப்படி अच्छा वेक्स में तो इज़ेट हो रहा हूँ अब इन्हें ये ना आर्थम ना ये दा मेन इंगे ना अंडरलाइन मन रहा है इंदर जी आ वेफ़ आ वेक्स ना हम लोअर क्लास ले पढ़ी चल पिंगे अदा तो उन्नो उंगली चलो हम पुरी मारी सोना इपड़ी जी पोटरो और चिन्ना सर्कल पोटरी उड़ी पनीर पिंगे काफ अब इंगरमारी जी का� அப்பா அதுக்கு ஒரு answer கடைக்கும் இல்லையா அதுதான் என்ன நோச்சுக்கிறும் நான் Y நோச்சுக்கிறும் அந்த Yக்கு image பாக்கணும் அது எதப் பொருது பாக்கணும் அப்படினா G இங்கிற வங்கச்சன பொருது அந்த elementதான் என்ன அப்படினா G of Y இங்கிறது Z அதான் எப்படி எல்லுதிருக்கும் நான் அப்பா அப்படி ஒரு function define மனம் முடிந்துத்து நான் அந்த function பேர் என்ன வைக்கிறாம் அப்படினா inverse function பட் அதில் ஒரு சின்ன பிராவல் என்ன இருக்குனா inverse function define மன்னும் அப்படினா அந்த function இதான் எப்பு நோச்சுங்களே எருக்குனா இருக்குது எப்பு நேடுதுக்குடேனா இந்த function வந்து 1 1 அண்ட அண்டுவார்க்கு reversal means w set of women இங்க போட்டுருங்க set of children இங்க போட்டுருங்க அப்பா அதை மரி இந்த first woman இங்க இருக்கிலியா அது வந்து இப்படி மாத்திரனான் அம்மாரி second வந்து இங்க so third வந்து இங்க இது என்ன வாருக்குனா function அருக்கும் உங்களும் பார்த்தாலை தெரியுது இந்த function பேருதா என்னனா inverse function அதாவது f inverse இன்னோரு நேம் வந்து bijective then the function g from y to x which associates to each element y in y the unique element x in x such that f of x equal y is known as the inverse function இதான் அப்பா நான் explain மன்னது இந்த notation வந்து f inverse என்ன யாவோச்சுங்க f inverse அப்படினா 1 by f நான் அர்த்தம் இல்லை அந்த மார் இந்த அர்த்தல் எடுத்துக்குடுக்குடாது f inverse இங்குது ஒரு notation அதை மாத்தக்குடாது so 1 by f நீ எல்திருக்குடாது அப்பனம் பாத்தீர்கள்னா, domain of definition இப்பு domain of definition என்ன அருத்தும் நான் இப்பு for example, இரண்டாவுதம் மதப் பாருங்கள் 1 by x குடுத்திருக்காங்களா, நமக்கு தெரியும் x இருக்கடதில் 0 போட்டா, infinity வரும் infinity இங்கரது number கடியாது அப்பு x இக்குப்பால 0 போடம் முடியாது short formல dod, domain of definition x 0 வத்தவர் எந்த number வேணால் போட்டுக்கலாம் 0 வத்தவர் எந் அதில வந்து 0 மட்டு எடுத்துரும் 0 தவற எந்த ரியல் நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அப்படின் அருக்கம் அதிமைர் first exampleல f of x equal sin x இது குடுக்கும் போது x not equal to 1 குடுத்துரும் சரியா அதனால domain of definition என்ன இருது x வந்து 1 நின் எடுக்கல அதனால 1 தவற எனி ரியல் நம்பர் நருக்கம் மூனாவது example பாத்தியனா f of x equal set of positive real numbers அதை மறுதாம் fourth one log of log x log 1 போட்டம் நான் 0 வரும் பிரம் மறுவுடியும் log 0 வந்து minus infinity வரும் அதனால் இந்த அடுதில் 1 நையும் எடுத்திருக்கும் sorry 0 வையும் எடுத்திருக்கும் 1ல ஆரம்ச்சு infinity முன்னாடி வருக்கும் இந்த நம்பர் வேணாம் போட்டுக்கலாம் அதை மறு உங்களுக் extensionsன்று இப்படி 
டொமைன் அண்டு கோடமைன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சேமாக இருக்கும் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுவே அவுட்புட் வரணும் அதான் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு வேலை நடக்காது என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதே தான் அவுட்புட் வரும் நம்ம ஒரு சிலர்லாம் அல்ல ரியல் லைஃப்பில் இருப்பாங்க ஒரு வேலையை கொடுத்தோம்னா ஒரு வாரம் கழித்து எதுவுமே செய்யாமல் அதே வேலையை திரும்ப கொடுப்பாங்க இல்லையா அதான் இந்த ஐடென்டியோட வேலை ஒன்றுமே செய்யக்கூடாது அதான் இதோட வேலை ஸோ இன்புட் என்ன கொடுக்குறோமோ அதே தான் அவுட்புட் கிடைக்கும் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் இதில் டொமைன் அண்டு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் வந்து ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அப்படியே டிஃபைன் பண்ண முடியும் டொமைன் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செட்டு ஃபஸ்ட்டு செட்டும் செகண்ட் செட்டும் சேமாக இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் இதே இல்லாமல் நீங்கள் மேப் பண்ண முடியும் இதுவும் இதுவும் வேறு வேறையாக இருந்தால் நம்ம பண்ண முடியாது அதனால தான் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் போட்டிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் டு ஆர் டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ எங்கே மேப் பண்ணோம்னா ஜீரோக்கே மேப் பண்ணணும் ஒன் எங்கே மேப் பண்ணால் ஒன்கே மேப் பண்ணணும் ஸோ இது பேர் தான் வந்து ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் சரியா இந்த கிராஃப் ஆஃப் த ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த ஆர்ஜின் அண்ட் இன்க்ளைண்டு அட் அன் ஆங்கில் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டூ எக்ஸ் ஆக்சஸ் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்படி தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு இந்த இந்த பாயிண்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் கமா ஒய் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே நீங்கள் கிராஃபில் பண்ணது தான் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிறது தானே பாயிண்ட்டு இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுகிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு எழுதுகிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுனாலும் ஒய்னாலும் ஒன்று தான் அப்போ இதோட அர்த்தம் என்ன ஆயிடுது ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு வருது அப்போ எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ போடுறீங்களோ அதே தானே ஒய்க்கும் கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் லோயர் கிளாஸில் நம்ம இப்படி போட்டிருப்போம் எக்ஸு ஒய் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒய்யும் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் ஏன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் அப்போ எக்ஸ் ஜீரோ ஒய்க்கும் ஜீரோ தான் வரும் எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஒய்யும் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ லைன் வந்து எப்படி வரும் இது ஜீரோ கமா ஜீரோ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஒன் கமா ஒன் அப்போ இது இப்படி தான் வரும் ஸோ இதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸு இன்னொரு விஷயத்தில் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் ஏன்னா இந்த டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி அதனால் அதில் பாதி இருக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதான் வந்து ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் அடுத்து இருக்க பார்த்தீங்கன்னா பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா பாலினாமியல் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஏ என் எக்ஸ் பவர் என் இதில் இந்த என்னுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பர் அது வந்து ஜீரோவோ நெகட்டிவாகவோ இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இந்த நம்பர் இது ஏ நாட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோயபிஷியன்ஸ் இதுக்கு பேர் தான் பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் இதில் முக்கியமாக வந்து ஏஎன் வந்து நாட்டிக்குள்ள ஜீரோ அப்போனா தான் டிகிரி என்ன சொல்ல முடியும்னா டிகிரி வந்து என்னு சொல்ல முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் அப்படிங்கிறது ஒரு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் நம்ம அதை நிறையா சொல்லலாம் அதில் இந்த மாதிரி எக்ஸ் வர மாதிரி எழுதிக்கிங்க அவ்வளோதான் அடுத்து இருக்குது மார்லஸ் ஃபங்க்ஷன் பொதுவாக லோ லோயர் கிளாஸில் மார்லஸ்னால் என்ன சொல்லுவாங்க சைனை எடுத்து விட்டுருங்கம்பாங்க அதாவது ப்ளஸில் போட்டுக்கோங்க அப்படிம்பாங்க இல்லையா மேலே ஓட்டமாக அப்படி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸோட அர்த்தம் இங்கே நம்ம அந்த அது மீனிங் கரெக்டு தான் பட் இன்னும் கரெக்டாக சொன்னோம்னா எக்ஸு வந்து பாசிட்டிவாகவோ ஜீரோவாகவோ இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பரை அப்படியே போட்டுக்கணும் அதான் அந்த இங்கே இருக்குது அப்படியே போட்டுக்கணும் எக்ஸு நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதை மைனஸால் மண்ட்ளை பண்ணணும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இதான் வந்து மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் அல்லது இன்னொரு பேர் வந்து அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் இப்போ இதுக்கு ரேஞ்ச் என்ன வரும் இப்போ ரேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கோடமைனில் இருக்கிற என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேப்பாக இருக்குது நான் ஏற்கனவே டயக்ராம் போட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி போடுறோம் பார்த்திங்களா இதுதான் கோடமைன் இதுக்கு பேர் இதில் என்னென்ன எலமெண்ட்டுக்கெலாம் மேப் ஆகிருக்கோ அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மூணு எலமெண்ட் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மூணை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதணும்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ரேஞ்ச் அப்படின்னு பேர் ஸோ இதான் வந்து ரேஞ்ச் நான் அந்த ரவுண்ட் பண்ணியிருக்க மட்டும் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பேர் ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரேஞ்ச் இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் நான் நெகட்டிவ் நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் மார்லஸ் எடுத்தாலே நெகட்டிவாக வராது ஆனால் ஜீரோ வரும் அதனால தான் நான் நெகட்டிவ்னு போட்டிருக்காங்க நான் நெகட்டிவ்னா ஏன் வச்சுக்கோங்க ஜீரோவும் சேர்த்து ஜீரோ ஆர் பாசிட்டிவ் அதுக்கு பேர்
இப்போ பொதுவாக நம்ம ஒன் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு கடையில் வந்து பொருள் வாங்குகிறோம் ஒம்பது ரூபா ஐம்பது காசு வருது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பத்து ரூபா கொடுப்போம் அல்லது ஒம்பது ரூபா எழுபது காசு வந்தாலும் பத்து ரூபா கொடுப்போம் பட் ஒம்பது ரூபா பத்து காசு வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஒம்பது ரூபா தான் கொடுப்போம் இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அது இது இல்லை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்லேயே நைன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஒம்பது ரூபா எழுபது காசு அப்படின்னாலும் இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா நயன் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி நைன் பாயிண்ட் டென் ஒம்பது ரூபா பத்து காசுனால என்ன தான் எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் நயன் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இதோட மீனிங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஃபனிஷன் இருக்குது பாருங்கள் த இன்டகரல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் நியரஸ்ட் அண்டு ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிஜுவர் டு எக்ஸ் அதாவது இந்த உள்ளே என்ன எழுதுகிறீங்களோ இந்த வெளியில் எழுதுகிற நம்பரை அதை விட தாண்டக்கூடாது இந்த இடத்துல பத்துன்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் நைன் பாயிண்ட் செவனோட கூட போயிடும் இல்லையா அப்படி இருக்கக்கூடாது அதான் இந்த கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் அப்படி நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக ஏன் வச்சுக்கலான்னா நம்ம நம்பர் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவது ரியல் நம்பர் லைன் இந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த பக்கம் வந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒன் டூ த்ரீன்னு போகும் ரைட் சைடு போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் லெஃப்ட் சைடு போனீங்கன்னா டிகிரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்போ இது எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா இப்போ நைன் பாயிண்ட் செவன் எடுத்துங்களேன் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கும் நைன் பாயிண்ட் நைன் ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னா எயிட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல டென் இருக்கும் இன்ஃபினிட்டி வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க டென் இருக்கும் அப்போ நைன் பாயிண்ட் செவன் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எந்த நம்பர் இருக்கோ அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்டிஜுவர் இருக்கணும் அப்போ நைன் பாயிண்ட் செவன் இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அது பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் வந்து என்னது நைன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ நைன் பாயிண்ட் டென்னாலும் நைன் தான் ஸோ இப்படி தான் எடுக்கணும் இதுதான் கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா என்ன நினைப்போம் மைனஸ் ஒன் போகிறதா மைனஸ் டூ போகிறதான் டவுட் வரும் இல்லையா எந்த பக்கம் பார்க்கணும் லெஃப்ட் சைடு பார்க்கணும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு லெஃப்ட் சைடு என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போ இந்த மைனஸில் வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கூடாது மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட கூட அதிகமான வேல்யூ அப்படி எழுதக்கூடாது என்ன எழுதணும்னா மைனஸ் டூன் தான் எழுதணும் சரி ஒருவேளை வர்ற நம்பரே இன்டிஜராக இருக்குது இப்போ ஒன்றுன்னு இருக்குது என்ன சார் பண்ணுறதுனா இன்டிஜராக இருந்தால் அதே வேல்யூ போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை இன்டிஜர் ஏன்னா இது பேரே வந்து இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் அந்த இன்டிஜரை அப்படியே போட்டுடலாம் சரி ஒரு டொமைன் வந்து ரியல் நம்பர் என்ன ரியல் நம்பர் வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் ரேஞ்ச் வந்து என்ன வரும்னா இன்டிஜர் தான் வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து பாயிண்டில் எடுக்க மாட்டோம் அதனால் அதோடய டயக்ராம் இது ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒன் தான் வரும் டார்க்காக இருக்குது டூன்னு எடுத்துக்கிட்டால் டூன்னு தான் வரும் இப்போ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டூக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் சம்திங்கில் ஆரம்பித்து டூக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எங்கே வரும் அப்படின்னா இமேஜ் வந்து ஒன் தான் வரும் அப்புறம் டூக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணி த்ரீக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன வரும்னா இமேஜ் வந்து டூ தான் வரும் இதுக்கு நேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதாக அதோடய மீனிங் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைனா டூ பட் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்னா மைனஸ் த்ரீ டூ அப்படின்னா டூன்னு எடுத்துக்கிற வேண்டி தான் மைனஸ் டூனா மைனஸ் டூ இன்டிஜர்னா இன்டிஜர் தான் இ இனா எவ்வளவு அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டூ டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் இல்லையா அப்போ டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன்னுக்கு எடுத்தீங்கன்னா என்ன வந்துடும் டூன்னு வந்துடும் கிரேட்டஸ்ட் மீஜர் வேல்யூ எடுத்தால் ஸோ இதாக தான் இதோட அர்த்தம் ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது ஹோல்ஸ் எக்ஸ் வந்து இன்டிஜராக இருக்கும்போது அப்படி எடுத்துக்கிறணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அதை பிரித்து எழுதிடலாம் எக்ஸுக்கு மட்டும் தனியாக இந்த ஐங்கிறது என்னென்னா இன்டிஜர் இன்டிஜர் மட்டும் தனியாக போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராக்கெட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை ஆட் பண்ணி கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டுங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சது தான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்றது அதில் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் இந்த அளவு பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறணும் அதுக்கு டயக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஹோல் பார்ட்டே வராது இந்த ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டார்க்காக இல்லாமல் இருந்தால் அந்த நம்பரை சேர்க்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் டார்க்காக இருந்தால் சேர்க்கணும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டார்க்காக இருக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப்ரம் ஆர்ட் ஆர்
ஏ கிரதன் ஒன்றா இருந்தால் லாக் ராகிரதம் டயக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லாக் இது நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சது தான் லாக் ஏ பி வந்து லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பின்னு எழுதலாம் லாக் ஏ பை பி ஈக்குவல் லாக் ஏம் லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி லாக் ஏ பவர் எம் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு லாக் ஏ ஸோ இந்த மாடல் நம்ம எழுதலாம் லாக் ஏ பேஸ் இ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பட் பேஸ் இ இல்லை பேஸும் ஏ தான் சேமாக தான் இருக்கணும் லாக் ஏ பேஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த மாடலில் நம்ம வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்னென்னா ஒரு மேலே ஒரு பால்நாமில் டிவைடட் பை கீழே ஒரு பால்நாமில் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த டினாமீட்டர் வந்து ஜீரோ ஆகக்கூடாது நமக்கு அதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இந்த டொமைன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆறு மைனஸ் இந்த டினாமீட்டர் எக்ஸோட எந்தெந்த வேல்யூக்கெல்லாம் ஜீரோ வருதோ அதெல்லாம் எடுத்துடணும் அதான் இருக்கும் அது ஆறு மைனஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஒன் பை எக்ஸ்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட முடியாது அப்போ டொமைன் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஆறு மைனஸ் ஜீரோன்னு போட்டுருவோம் கோட மைன் வந்து என்ன வேல்யூ வேணாலும் இருக்கலாம் அது ஏதாவது ஒன் பை எக்ஸ் பேர்னு சொன்னாலும் அடுத்திருக்கிறது சைனம் ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஷார்ட்டாக வந்து சைன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது எக்ஸு பாசிட்டிவாக இருந்தால் ப்ளஸ் ஒன் போடணும் எக்ஸு நெகட்டிவாக இருந்தால் மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கணும் எக்ஸு ஜீரோ இருந்தால் ஜீரோ எடுத்துக்கணும் அப்போ இதுக்கு மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வேல்யூஸ் தான் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து சைனம் ஃபங்க்ஷன் தேங்க்யூ ஃ